शांत हो जाओ कुसुम शांत हो जाओ जैसे शांत हो जाओ मैंने कहा था इससे कि सुलक्षणा से शादी मत कर लेकिन इससे मेरी एक नहीं सुनी नारायण नारायण उठ ना ये तो होना ही था सुना ये लड़की पहले भी अपने होने वाले पति को खा चुकी है साई अब नारायण की मदद क्यों नहीं कर रहे क्योंकि इसकी मदद करने वाली पहले से यहां है सब तेरी वजह से हो रहा है हाथ भी मत लगाना मेरे बेटे को तेरी मनहूस परछा इस पर डालकर अब क्या मेरे बच्चे की जान लेगी नारायण उठ ना शांत हो जाओ कुसुम इसने पहले भी तुम्हारे बेटे को ठीक किया है ये इलाज करना जानती है मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि इस मनहूस की वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत है मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी सही आपके भी नहीं क्यों इस लड़की पर इतना विश्वास जता रहे क्यों इस लड़की की वजह से मेरे बेटे की जान जोखिम में डाल रहे आप चाहे तो चुपकी भर में ठीक कर सकते हैं उदी देकर 
आखिर आप क्यों मेरे बेटे का इलाज नहीं करते क्योंकि ये तुम्हारे बेटे का इलाज करना ही नहीं चाहता है पापा यश थोड़े ही स्वयं पर लेगा ये पैरा की अब ये चाहकर भी नियति को नहीं बदल सकता विशेले से विशेले सांप का डसा बच सकता है लेकिन किसी अपशगुनी का नहीं मूर्ख स्त्री मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिया था चेतावनी थी, थी। इन गांव वालों को भी इस लड़की की सच्चाई बताई थी लेकिन तुम लोगों को इस बैरागी की सुननी थी अब हो गई तसल्ली पड़ गई कलेजा में ठंडक और एक बात बताओ कुसुम क्या तुम्हें अपने बेटे से अधिक महत्वपूर्ण तो लगता है ये बैरागी माफ कर दीजिए सरकार मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे जो मैंने आपकी बात नहीं मानी अब आ गए हैं सरकार तो जरा मेरे बेटे को देखिए आप क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई खेत तूने बड़ी देर कर दी मेरी बात ना मानकर हो सकता है मेरी औषधि भी इस पर काम ना करे अब तेरे बेटे का बचना असंभव है कुसुम और तुम लोग कुछ सीखो इस घटना से अभी भी समय नहीं गया है आप अपने अपने बच्चों को बचा सकते हो इस अभशगुनी लड़की से क्योंकि ये जहां जहां जाएगी वह लड़कों को खा जाएगी मेरी बात पर विश्वास मत करो प्रमाण देखो प्रमाण इस बैरागी की बात मानने का परिणाम आप लोगों के सामने है देखिए अभी भी क्या सोच रहे हो साईं, हमें लगता है सरकार सही कह रहे हैं हाँ साईं, आप बहुत दयालु हैं। सब में अच्छा यहाँ देखते हैं लेकिन एक लड़की की वजह से हम अपनी खुशहाली दाव पर तो नहीं लगा सकते कृपया आप जाने के लिए गई है शेडी से ए, क्या कर रहा है चिड़ी आप लोगों का भी गांव है इस लड़की को इस भूमि से बाहर फेंक दो आ, सरकार एकदम ठीक कह रहे हैं अब ये मनहूस लड़की इस गांव में नहीं रह सकती है देख क्या रहे हो उठाकर फेंक दो इस लड़की को गांव से बाहर जाओ रुको ए पाखंडी हट जा रास्ते से आज तू तो कुछ भी कहे न मैं सुनूंगा न ये गांव वाले सुनेंगे हरिओम ये द्वारका माई है सरकार ईश्वर का घर है ये यहाँ किसी का भी आना और यहां से किसी का भी जाना सब ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करता है और बिना उस मालिक की मर्जी के 
यहां से किसी को कोई नहीं ले जा सकता साई, मेरे बेटे से इस मनुष्य को दूर कीजिए तो अब भी यही खड़ी है दीट? मैं इस हालत में नहीं छोड़ सकती अच्छा तो ये हालत बनाई किसने तूने और तू जब तक इसके पास रुकेगी रहेगी तब तक नारायण को कोई बचा नहीं सकता सुलक्षणा तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था उसे ध्यान में रखो और अपना फर्ज निभाती रहो बंदे हैं हम सारे उसके बंदे हैं हम सारे उसके सबका मालिक एक श्रद्धा और सबूरी रख कर काम किए जाने पर उस तक पहुंचे हर एक डगर राही को दिखाए राह गुजर बस एक नजर तेरी एक नजर रहम नजर साई रहम नजर मेरे साई मेरे साई रहम नजर साई अरे कब तक इस लड़की की नौटंकी देखते रहोगे तुम लोग ये देखो कैसा है तू देखा सुलक्षणा ने नारायण को बचा लिया ना इस मनुष लड़की ने इसको नहीं ठीक किया है इस बैरागी के काले जादू से भरी राख ने इसकी चेतना लौटी है तुम लोग कान खोल के सुन लो पला अभी तक टली नहीं है अगर तुम लोग सचेत नहीं हुए तो हो सकता है कल और बड़ी आपदा तुम लोगों पर आ सकती है इस लड़की को उठा के फेंक दो गांव के बाहर सरकार ठीक कह रहे मैं अब कोई खतरा मोल नहीं ले सकती और ना ही मैं नारायण की भी सुनूंगी नारायण चल यहां से मैं ये सगाई अभी इसी वक्त तोड़ रही हूं और सुन बेटा अगर इस बार तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा आप जाइए मैं अपनी आई से बहुत प्यार करती हूँ उनको दुखी कर उनकी बात अनसुनी कर मैं कभी कुछ नहीं रह सकती फिर आपसे मैं ये उम्मीद कैसे कर सकती हूँ कि आप अपनी आई की बात ना माने
शायद सब सच कहते हैं कि मैं मनहूस हूं इसीलिए तो मेरी जिंदगी में खुशी आने से पहले उजड़ जाती है मुझे माफ कर दीजिए भले ही आपका बेटा मुझे अपनाना चाहता है लेकिन आपको दुखी कर मैं आपकी बहू बनू कि मुझसे नहीं होगा और हाँ मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है क्योंकि आप जो कर रही है अपने बेटे की भलाई सोच कर कर रही है चल नारायण मुझे ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा थी जब मैं लोगों के मन में तुम्हारे प्रति उस विश्वास को तोड़ सकूं और उसका आरंभ हो चुका है पाखंडी अब फिर से इस गांव में केवल कुलकर्णी सरकार की ही तोती बोलेगी साईं, 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 नारायण कहाँ है क्या बात हम सब लोग कुछ देर पहले बैलगाड़ी से नासिक जाने वाले थे और नारायण भी हमारे साथ आने वाला था हम उसकी राह देख रहे थे और तभी हमें पता चला कि आगे पहाड़ी वाले रास्ते पे भूस्खलन हुआ था बड़े बड़े पत्थर गिरे ऊपर से भगवान का लाख लाख शुक्र है कि नारायण को आने में देरी हुई और हम एक बड़े हादसे से बच गए कुसुम तुम्हारा ये मानना था ना कि इस लड़की की वजह से तुम्हारा बेटा बेहोश हुआ जरा सोचो अगर नरोबा बेहोश ना हुआ होता तो निश्चित ही उसी रास्ते से जाता और अगर हिसाब लगाया जाए तो ये लगभग उसी जगह पर होता जहां पहाड़ी का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा सुरक्षा पर तुमने केवल इसलिए आरोप लगाया क्योंकि तुम्हारा बेटा बेहोश हुआ था लेकिन आज उसी बेहोशी की वजह से शायद इसकी जान बच गई तो गलत कौन है तुम या तुम्हारी होने वाली बहू हरियो आज मृत्यु टली है लेकिन मृत्यु का साया पीछे लग चुका है इसमें कोई संदेह नहीं है कुसुम तुम्हें और क्या प्रमाण चाहिए हा? तुम्हारा बेटा मूर्छित हुआ शहद नहीं पहुंच पाया क्या यह कम अपशगुन है कब विश्वास करोगी जब तुम्हारा बेटा प्राण त्याग देगा तब प्रतीक्षा करना चाहती है तू प्रयोग करना चाहती है अपने बेटे पर चलिए सरकार एक बार के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कुसुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी सोच समझ कर जवाब देना शहद लेकर नासिक जाना था ये बात नारायण को दो दिन पहले ही पता चली थी ना उस समय ये बीमारी से ठीक हो रहा था कमजोरी भी थी इसे मैं सही कह रहा हूं ना क्या बीते दो दिनों में इसने वक्त पे खाना खाया था दिन भर कहा था तू जंगल गया था ही ढेर सारा शहद इकट्ठा करना है ना 
समय तो लगेगा ही माना बहुत बड़ा काम मिला है पर अपना ध्यान भी रख अभी बीमारी से उठा है और दिन भर कुछ नहीं खाया खैर तो भी हाथ में धो ले मैं खाना लगाती हूँ साई पिछले दो दिनों से ये तो दिन भर जंगल में था कल तो इसने खाना भी नहीं खाया था दिन भर रात को ढंग से आराम तो किया होगा ना कहा साई एक तो देर से लौटा था फिर आधी रात को जग जाता था मैंने इसे समझाया भी कि सुबह उठ के काम कर लेना लेकिन ये सुनता कहा है रात भर जग के इकट्ठा किया हुआ शहद साफ करने में जुट जाता था मतलब एक तो बुखार से हुई कमजोरी और ऊपर से दो दिनों से ना ढंग से कुछ खाया पिया ना ही नींद ली और कड़ी धूप में जंगल में भटकना रात की सर्दी में शहद साफ करना इंसान का शरीर कब तक साथ देगा सच सच बताना कुसुम क्या तुम नारायण के काम करने के तरीके को लेकर चिंतित नहीं थी कि ये जिस तरह काम कर रहा है उससे इसकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है और इसीलिए तुम इसे बार बार टोक रही थी कि यह खुद को इतनी तकलीफ ना दे है ना कुलकर्णी सरकार आप तो वैद्य हैं सारी सच्चाई जानने के बाद नारायण के चक्कर और बेहोशी की वजह तो आप समझ ही गए होंगे या फिर अब भी आपको लगता है कि इसके पीछे सुलक्षणा ही कारण थी मरो तुम लोग इस बैरागे की बात मानकर हो गए तुम लोगों की चलो मेरे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज